घबराए नहीं खुल के कहें जो कहना है क्या तुम्हें हमारा बेटा पसंद है पिताजी हमें क्षमा कर दीजिए आपको पूर्ण अधिकार है हमारा विवाह करवाने का अगर अगर आप अभी हमें कहेंगे कि हम मिर्जा से विवाह कर लें, तो हम अभी की अभी उनसे विवाह कर लेंगे किंतु पिताजी सत्य तो यही है कि हमें मिर्जा से प्रेम नहीं है सुना आपने महामत जिस युवक की सूरत आपकी पुत्री के हृदय में प्रेम की मूरत बनकर नहीं बसी आप उसी के साथ उसका विवाह करवा रहे हैं जिसके साथ वो दो क्षण नहीं बिता सकती आप उसे उसके साथ जीवन भर का साथ निभाने का दंड दे रहे हैं माना कि एक पिता होने के नाते आप अपनी पुत्री के लिए सही सोच रहे हैं किंतु आपकी पुत्री का क्या उसकी इच्छाओं का क्या उसकी आकांक्षाओं का क्या और ऐसा करके आप एक नहीं तीन तीन जीवन को दुख की भट्टी में झोंक रहे हैं पहला आपकी पुत्री का जो विवाह के पश्चात सदैव दुखी रहती दूसरा मिर्जा जी का जिन्हें विवाह के पश्चात पत्नी का सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता और उनका जीवन भी दुखमय ही रहता और तीसरा आपका स्वयं का क्योंकि जब आप ये देखते कि आपकी पुत्री इतनी दुखी है तो आपको भी दुखी प्राप्त होता ना बस पंडित रामाकृष्ण बस अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिलने की प्रसन्नता और उसके सुनहरे भविष्य की कल्पना के चलते हमसे एक घोर पाप होने जा रहा था किंतु अब ऐसा नहीं होगा अब इसका विवाह इसकी इच्छा से ही होगा गलती तो हमसे भी हुई है हमने अम्रपाली के दिल का हाल जानने की कोशिश भी नहीं की अम्रपाली हम आपसे माफी चाहते हैं हमें माफ कर दीजिए पंडित रामाकृष्णा आपको तो हम शुक्रगुजार हैं आपने हमारी आंखें खोल दी बेशक उत्तम पंडित रामाकृष्णा जी अति उत्तम आज आपने अपनी सूझबूझ से एक बार फिर से अपनी बुद्धिमता का परिचय दे दिया ये हमारा आदेश है कि एक नया अध्यादेश बनाया जाए जिसके अनुसार विजयनगर में किसी भी व्यक्ति का विवाह बिना उसकी अनुमति के नहीं होगा पंडित रामा कृष्णा बहुत दिन हुए किसी अच्छे सुखनवर से गले मिले हुए आइए गले मिले आज आप काफी खुशकिस्मत हैं जो आपके पास ऐसा नायाब हीरा है काश ऐसा एक हीरा हमारे पास भी होता बस यूं समझिए कि मैं आपके पास ही हूं महाराज अब तो आपके राज्य और हमारे विजयनगर में मित्रता हो गई है तो आप जब भी बुलाएंगे मैं दिल्ली उपस्थित हो जाऊंगा पंडित रामकृष्ण जी ये जानने के लिए तो हम भी उत्सुक है की जब महाराज हुमायूं हमारे दरबार में आए थे तो किसी को भी ज्ञात नहीं था की हमसे मित्रता करने आ रहे हैं हमसे युद्ध फिर भी आप दरबार में नहीं आए क्यों महाराज इतना तो मुझे ज्ञात था कि यदि महाराज हुमायूं जी को हमसे युद्ध करना होता तो वो मिर्जा जी के हाथ में तलवार देखते ही विजयनगर पर आक्रमण कर देते और दरबार आने की प्रतीक्षा नहीं करते किंतु यदि ये दरबार आ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि ये युद्ध नहीं करना चाहते और मुझे महान शासक हुमायूं जी की बुद्धि और समझदारी पर पूर्ण विश्वास था और हमें इस बात का पूरा यकीन है जब तक पंडित रामाकृष्ण जैसे वफादार लोग विजयनगर में हैं विजयनगर से कोई युद्ध कर ही नहीं सकता उन्हें पंडित रामाकृष्ण की प्रशंसा ये क्या कर रहे हैं आप और हमें अचानक क्यों बुलाया है 
ग्रह नक्षत्र अपनी चाल परिवर्तित कर रहे हैं सारे प्रयत्न विफल सारे जोड़ घटाव विफल गुरुदेव रहस्य का अंधकार और मत बढ़ाइए बताइए बात क्या है अशुभ है विनाशकारी है ग्रह नक्षत्र अपने ग्रह को बदल रहे हैं और वो इस भांति बदल रहे हैं जैसे बतला रहे हो कि तुम्हारे पास केवल ग्यारह दिनों का समय शेष है मात्र ग्यारह दिवस हाँ और इन ग्यारह दिनों के भीतर यदि तुमने सत्ता नहीं पलटी और विजय नगर के राजा नहीं बने तो जीवन में कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाओगे सत्ता तो हम प्राप्त करके रहेंगे विजय नगर के राज सिंहासन पर बैठ कर रहेंगे और वो भी ग्यारह दिवस के भीतर भले ही उसके लिए हमें महाराज के प्राण क्यों ना लेने पड़े महाराज को सूचित कर दिया है आप लोग भी राजिए महाराज अभी आते ही होंगे ग्यारह दिनों के भीतर यदि तुमने सत्ता नहीं पलटी तो जीवन में कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाओगे मुझे भी तीर चलाना सिखाइए ना हम अभी व्यस्त हैं। व्यस्त का है? आप तो यहीं पे बैठे हैं। कहा ना हम अभी व्यस्त हैं? समझे कि नहीं समझे आइए स्वामी मैं आपको तीर चलाना सिखाता हूँ <laughs> अरे पंडित रामा कृष्णा आप तो बुद्धि के तीर चलाने वालों में से हैं। धनुष के तीर कब से चलाने लगे <laughs> क्या है गुरुवर की आपके आशीर्वाद से मैं बुद्धि के साथ साथ धनुष वाला तीर भी चला सकता हूँ आइए स्वामी मैं आपको सिखाता हूँ सर्वप्रथम धनुष को यूं पकड़िए फिर तीर को इस तरह से प्रत्यंचा पे चढ़ा के प्रत्यंचा पूरी तरह से खींचकर अपने लक्ष्य की ओर सीधा निशाना लगाकर यू चला दीजिए क्षमा करे महाराज मैं तो स्वामी को मात्र धनुष तीर धनुष चलाना सिखा रहा था पंडित सब पीछे मुड़िए सब पीछे मुड़ाओ स्वामी बेटा आप जाइए और जाकर उपन में खेली जाइए 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 पंडित रामाकृष्ण महाराज वैसे तो हम आपको इस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं करते किंतु आज आज हम बहुत प्रसन्न हैं इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं महाराज हम सबको इस समय बुलाने का प्रयोजन जी महामात्य विशेष कारण है हुमायूं विजयनगर से मित्रता करके लौट चुके और विजयनगर पर जो शनि की महादशा थी वो टल चुकी है और इस शुभ अवसर पर महाराज इच्छा पूर्ति समारोह का आयोजन करवाना चाहते इच्छा पूर्ति समारोह हाँ महामाते जी घोषणा कर दीजिए समस्त विजयनगर में कि हमारे राज्य के किसी भी नागरिक को किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता हो तो हमसे मांग सकता है हम सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे 
हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे उत्तम अति उत्तम सर्वोत्तम विचार है महाराज आप धन्य है महाराज धन्य है इच्छा पूर्ति समारोह आपका यह इच्छा पूर्ति समारोह अब हमारी इच्छा पूर्ण करेगा आपने खुद अपने प्राण हरने का मार्ग दिखा दिया है इन ग्यारह दिनों में हम विजय नगर के राजा बन के रहेंगे ये विचार अति प्रशंसनीय है महाराज कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे क्षमा करें महाराज किंतु मनोकामनाएं तो ईश्वर पूर्ण करता है और आप ईश्वर नहीं हैं, आप तो मानव हैं। ईश्वर सर्व ज्ञाता है मनुष्य को भला क्या ज्ञात कि प्रजा में से कौन क्या मांग ले क्यों मांग ले यदि किसी ने कोई ऐसी वस्तु मांग ली जो आप ना दे पाए तो शिव 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 पंडित रामाकृष्णा आप भूल रहे हैं शास्त्रों में भी राजा को ईश्वर तुल्य माना गया है और प्रजा के लिए तो राजा ईश्वर ही होता है यदि राजा चाहे तो कभी भी कहीं भी किसी की भी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता है तथाचार्य तो बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज महाराज ईश्वर समान ही तो है प्रजा के लिए वो जो चाहे दे सकते हैं अवश्य दे सकते हैं किंतु महाराज का अपनी इच्छा से किया हुआ दान और किसी और का उसकी इच्छा से मांगा हुआ दान इन दोनों में बहुत अंतर है और महाराज आप पंडित रामाकृष्ण जी आप बस कीजिए हम एक सर्वशक्तिमान राजा हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि प्रजा हमसे मांगे और हम उन्हें दे ना पाए तो फिर यह निर्णय हो चुका है अमाते जी आप इस समारोह की उद्घोषणा करवा दीजिए <laughs> अवश्य महाराज चलिए महाराज महाराज अब आप देखते जाइए ये महामात्य आपसे ऐसी मांग करेगा कि आपके प्राण हमारी मुट्ठी में होंगे एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो महाराज से मैं यू ही मांग लूंगा और एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं आप भी मांग ही लेना सत्य वचन धनीचार्य जी मैं भी मांग लूंगा लेकिन आनंद का विषय तो ये है कि ये कपटी दुष्ट बुढ़ाओ राजगुरु होने के कारण संकोचवश भरे दरबार में स्वर्ण मुद्राएं मांग ही नहीं पाएगा जो भी कुछ करेंगे हम दोनों करेंगे हम ही मांगेंगे हाँ और दो सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होते ही हम दोनों मंदाकनी देवी को लेकर के विजयनगर की सीमा से इतनी दूर इतनी दूर चले जाएंगे जहाँ वो पाखंडी धूर्त बुढ़ा पहुँच ही नहीं पाएगा <laughs> इस धूर्त बुढ़े से हमें छुटकारा मिल जाएगा पर हम तीनों आनंद लेंगे जीवन का आनंद लेंगे धूर्त <laughs> पाखंडी है हम हमें हमें अपने शिष्यों को क्षमा कर दीजिए गुरु जी <laughs> ठीक है हम एक शर्त पर क्षमा करेंगे कौन सी शर्त उचित कहा तुमने हाँ वो तो हमने कहा हम स्वर्ण मुद्राएं कैसे मांगेंगे उचित कहा है तुम दोनों मांगोगे और दो गुणी मांगोगे और हमें दो और हम मंदाकनी को लेकर दूर बहुत दूर चले जाएंगे नहीं नहीं महाराज इतने क्रोधित ना हो कृपया क्रोध त्याग दे गुरुवर ऐसे नहीं है अवश्य ही कोई कारण रहा होगा जो उन्होंने ऐसा कहा आप 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 शांत रहिए महाराज मैं अभी गुरुवर से बात करके आता हूँ आप शांत रहिए अभी आया ए, गुरुवर गुरुवर अनर्थ हो गया मैं और महाराज इच्छा पूर्ति समारोह के विषय में आपसे विचार विमर्श करने आ रहे थे किंतु महाराज ने सब सुन लिया क्या होगा आपका महाराज 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 क्षमा हमसे भूल हो गई भूल हो गई महाराज लोभी हम नहीं है महाराज लोभी धनी मनी है धनी मनी है महाराज महाराज क्षमा आपने हमें मूर्ख बनाया बताने की आवश्यकता ही नहीं है 
गुरुवर मूर्ख नहीं बनाया आपको सावधान किया है कि आज तो महाराज ने कुछ नहीं सुना किंतु हो सकता है कभी सुन ले सतर्क रहिए द्वार के भी कान होते ज्ञान मत दीजिए हमें हमें सब ज्ञात यहाँ आने का कारण बताइए आप क्या गुरुवर मैं तो यहाँ इस आशा से आया था कि आप मेरे साथ मिलकर महाराज को ये समझाने का प्रयत्न करेंगे कि वो ये इच्छा पूर्ति समारोह ना करें किंतु यहाँ तो आप स्वयं उन्हें लूटने की योजना बना रहे हैं क्यों गुरुवर आपके और मेरे विचार भले ही ना मिलते किंतु आपका और आपके ज्ञान के प्रति मेरे हृदय में बहुत सम्मान है और वो सम्मान इसलिए है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप सदैव विजयनगर का भला ही चाहते हैं अब आप ही बताइए महाराज ये उचित कर रहे हैं क्या ये उचित अनुचित का निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं पंडित रामकृष्ण महाराज का मुख मंडल देखा था आपने प्रसन्नता के कारण कितना दमक रहा था हमारा तो ये मानना है कि इस आयोजन से नमात्र प्रजा के मध्य अभी तो दूसरे राज्यों के राजाओं के मध्य भी महाराज के सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि होगी नहीं होगी उनके मान सम्मान में कोई वृद्धि नहीं होगी अभी तो आप रहने दीजिए पंडित रामा बस कीजिए आप अड़ जाते हैं तो बस अड़ ही जाते हैं स्मरण रखिए इच्छा पूर्ति समारोह होके रहेगा समझ में नहीं आ रहा कैसे महाराज को रोकू ये जो हो रहा है वो उचित नहीं है सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें प्रजा के उपरांत राज दरबार में उपस्थित राज दरबारी भी अब महाराज से अपनी इच्छा से कुछ भी मांग सकते हैं महारानी जी सर्वप्रथम मैं कुछ मांगना चाहता हूँ अरे ये क्या बात हुई आप सर्वप्रथम क्यों मांगेंगे हम क्यों नहीं सर्वप्रथम मांग सकते शांत हो जाइए तथा चार्य जी बोलिए पंडित रामकृष्ण जी क्या चाहते हैं आप महाराज मैं इस इच्छा पूर्ति समारोह में आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि आप इसी समय लोगों की इच्छा पूर्ति करना समाप्त कर दे क्योंकि मुझे भय है की शांत होइए आप किंतु महाराज में बस अब आपके मुंह से हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते बताइए दरबार में कोई है जो आज इच्छा पूर्ति समारोह के दिन हमसे कुछ मांगना चाहता है मांगी क्षमा करें महाराज किंतु सत्य तो यह है कि हमें अपने लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं जी महाराज हम दूसरों को दान करना चाहते वाह वाह इनका हृदय बड़ा ही दयालु है महाराज दान वीरता तो इनमें कूट कूट कर भरी पड़ी महाराज ये दोनों चाहते थे कि इन्हें आपसे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो और ये दोनों उन स्वर्ण मुद्राओं को विजयनगर की प्रजा में दान दे सके अधिक नहीं चाहिए महाराज ने बस प्रत्येक को मात्र दो सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की आकांक्षा है दो सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लगता है हमने अधिक मांग ली बस उत्तम अति उत्तम विचार है आपका तथाचार्य जी सेवक धन्यवाद <laughs> महाराज राजगुरु तथाचार्य जी बोलिए आपको क्या चाहिए है? हमें अरे वाह हमसे महाराज ने स्वयं पूछा है उचित अवसर है अब हम जो चाहे मांग ले और कोई ये भी नहीं कहेगा कि राजगुरु ने स्वयं कुछ मांगा किंतु तो पहले थोड़ा सा ना नुकुर करते हैं नहीं महाराज हमें क्या हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए उचित है गुरुवर गुरुवर को कुछ नहीं चाहिए महाराज और कोई है जिसे कुछ चाहिए मुझे चाहिए।, चाहिए। अब किसकी इच्छा शेष रह गई
कोई बात नहीं हम आपकी भी इच्छा पूर्ति करेंगे बताइए क्या चाहिए आपको सबसे पहले तो मैं आपसे वचन मांगूंगा कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे ये ऐसा क्या मांगने वाला है जो वचन मांग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा मांग ले जो महाराज ना दे पाए हम वचन देते हैं मांगिए क्या चाहते हैं आप महाराज मुझे जीवित शेर के मूछ का बाल चाहिए यदि महाराज मुझे जीवित शेर के मूछों के बाल स्वयं उखाड़ कर नहीं दे सकते तो स्वयं की मूछ के सारे बाल दे दें। यदि स्वयं की मूछ के बाल भी नहीं दे सकते हैं तो ये राजपाट दे दें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.